Bem galera, quem tá falando é o Rony Louco do canal das caçadas Tô aí no evento Inova Geek Chegando aqui Tô chegando aqui no clube do Sargento da Marinha No evento Inova Geek Vem comigo
Hoje em dia é impossível de, de reproduzir. Não, não, não dá, não dá, fica muito feio. E eu lembro, acho que o, o Natal da Disney era um do desenho do Mickey Mouse que tinha. O Natal de Mickey Mouse. É a primeira produção da Disney que aparece o tio Patinha de uma animação. Bom, eu, eu acho que eu lembro desse desenho que ele, ele fica vendo as casas das famílias, a família do Mickey é toda pobre. Sim, sim, sim. Nossa, essa animação. Eu fiz o filho, o filho o aleijadinho do Mickey. É, é tinha, tá? Tinha. Gente, eu não sei se tem YouTube, essas coisas, é. Tem, tem no YouTube, tem, 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 tem no Torrent também, pra quem não quiser pagar, pra, pra baixar. Olha, é. já tem ali, é. já baixa direto. Nossa, é porque esse desenho já dá um, já dá um negócio aqui na garganta. Mas, cara, é emocionante esse desenho. É Mas não posso ficar triste com esse desenho. Não, tô bom. A Disney era muito cruel antigamente. É, tudo bem? É. Agora ela tá meio, tá meio, meio mais levinha. Tá mais friendly, tá mais... Excelente, cara. O Caldeirão Mágico. O Caldeirão Mágico é um, Disney, é um filme da Disney que atualmente é condenado. Porque tem tudo que a Disney não faz. Nossa, então bem que ele envelheceu é, mal, né? Tipo... Ele tem o, o vilão é um zumbizão, ele lembra até o esqueleto do He-Man. Ele não tem música, ele tem morte de, 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 de mascote lá do personagem principal. É, nossa, é. É uma garrafada aquele, aquele, aquele desenho. É tudo que a Disney não é, é hoje, né? É tudo que a Disney não é hoje mais. Nossa. Muito legal. Eu sei, eu vale sei. a pena ver esse desenho, ele é assustador. Não, se tiver ainda, dá outras é. pulas aí. Caldeirão Mágico. Caldeirão Mágico. Natal do Mickey, Caldeirão Mágico e um Calhambeque Mágico. Calhambeque Mágico. Excelente, bacana. E eu soube que você trabalhou também na, na, na infância do Brasil com Chico Anísio. Chico Anísio, sim. Eu, é, 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 nessa fase também, eu era criança. Foi por causa dos panis que eu conheci o Thelma Velar e me levou pra dublagem. O Thelma que dubla o Pateta, você não me engano? Na época eu dublava o Pateta. Bom. Na época ele era o representante da Disney, da, da, da Disney na dublagem. Nossa. Na época era ele. Ele dublava o Pateta, o professor Ludo Pico e o Grilo Falante. Ah, então é. um grande mestre é. aí pra ti. Sim. Caraca, cara, excelente. E desde esse primeiro momento do começo da sua carreira pra cá, Teve algum momento que você foi muito impactante para você, que você relembra muito, foi muito importante na sua vida? Ou foi, de repente, esse momento para você? Bom, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu odiava dublar filme de terror. É mesmo? É, é. mas aí depois eu peguei gosto. Mas uma, 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 uma época que foi bem impactante para mim, de professora de águas, foi quando eu fiz o, o, o trio, né? O Perninha, o Bob e o Coragem, que mudou bastante a... A minha, a minha forma de enxergar a dublagem, que pra mim era, era uma diversão, depois é uma diversão e é um trabalho também. Porque eu era uma criança, eu fazia aquilo me divertindo, eu não percebia aquilo como trabalho. Agora eu percebo que é um trabalho, mas eu não deixo me divertir. Ah, Mesmo quando, quando, quando o filme é chato, quando o desenho é chato, eu ainda me divirto falando mal. Você devia ser se crítico mesmo, né? É, vamos lá. Por exemplo, esses personagens, né? Como o Coragem. Vocês estão é. ouvindo direito aí? O som tá bom? Tá chegando pra todo mundo? Tá ok? Fala mais alto, né? É. Então, é. Tá, tá difícil até pra eu te ouvir. Não, você tá conseguindo me ouvir agora? Eu não tô te ouvindo porque eu tô olhando pra tua cara, lendo seus lábios. Ah, também, não, sim. Né? Tranquilo, vamos lá. A gente é. se entende é. aqui. Nessa época, né, esses personagens como o Coragem, o Perninha, né, entre outros, são personagens que distou muito do seu tom de voz normal, né? Sim, sim, eu, eu, eu mudei a voz, eu aprendi a mudar a voz com eles. Com eles. O primeiro personagem que eu fiz a voz diferente foi no Muppet Babies, o, o, o cachorro que tocava piano. Nossa, é, o Muppet Babies. Foi a primeira vez que eu mudei a voz, mas aí depois, com o Perni, o Bob não, o Bob era a minha voz mesmo. Eu só dava uma, uma jogadinha nele pra ficar mais adolescente. Eu já tinha 19 anos na época que eu fiz o Bob. O Bob dava ele de dinossauro, é o Bob. Da Silva Sauro. É. Silva Sauro. É. E nessa época, por exemplo, a época do Bob, né? A gente, a, a gente meio que sabia que o processo de dublagem era diferente. Né? Vocês, se eu não me engano, dublavam todo mundo junto, né? Então era a família de noção. Não era, não era digital. Quando começou a entrar o processo digital, começou a separar os dubladores a gravar um por vez. E a, a, apesar de parecer que não, acelerou muito mais o processo. Acelera o processo. É. Porque antigamente você tinha que todas as agendas de todo mundo. Agora você não precisava, você podia separar um, um pentinho para cada um fazer a sua parte. De totalmente... Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do evento. Vou mostrar para vocês o que, que eu comprei lá e ganhei. Ganhei esse bonezinho aqui da minha esposa. <risos> Me deu esse boné do Mário. Agora tá legal. 
É... E ganhei algumas coisas também, quero agradecer o meu amigo Vanildo do canal Sonic Mario 50, comprei algumas coisas com ele lá. O evento estava legal, peço até que vocês entrem no canal do Vanildo, quem não conhece o Vanildo do Sonic Mario 50, que faz caçadas, gamer, uma das minhas influências, né? Então, eu gosto de indicar canais que eu, que eu gosto e assisto, então o Vanildo é um deles. Eu peguei essas duas canecas com ele. Personaliza a caneca também, olha só que legal. Playstation. <risos> Muito legal. E essa do Mortal Kombat. Peguei, comprei lá no evento. Sempre com preços bons. O Anildo é, é demais. Deixa aí na descrição o, o canal dele para vocês entrarem. É de caçada, galera. Retrô. Gente muito boa mesmo. Olha o que eu comprei. <risos> Esses cavaleiros do Zodíaco, o Shiryu, meu cavaleiro preferido. Comprei pensando em colocar aqui, ó, ó. <risos> Vai pra cá, ó. Aqui. Vou grudar daqui a pouco. E. Pô, imagina o preço, galera. 10 reais. 10 reais nessa placa de madeira que tem a foto. Pô, muito barato, né? Pelo menos eu achei. Bem definida. Shiryu aqui mostrando. O coração, o dragão dele. E quero agradecer também. Isso aqui já foi um presente com o Mr. John Game. Que também tem canal de caçada. Eu assisto também. Me deu esse pacotinho. John, muito obrigado, tá, cara? Firefighter. Me deu um joguinho de Atari. Não me lembro desse jogo, não. Ô, John, não me lembro, cara. De nome assim. E ele já tá pra me dar isso aqui um tempão, cara. Ele fez. Pô, fica até sem graça, brother. Ó. Fez o, o Blu-ray com todos os episódios. Muito obrigado. Agora eu vou ficar, vai ficar guardado aqui. Vou assistir. E Blu-ray é Blu-ray, né? Cabe, cabe bastante coisa. Me deu o do Cybercops. Caraca, mano. Se eu não me engano, ele vende isso também. O link do canal dele na descrição. Os dois primeiros, Vanildo e o, o Mr. John Gamer. Caraca, emociona, cara, ver isso. O Black Camera Rider me deu o RX, olha só, cara. Ele me deu o RX também. RX. Me deu... Tem aqui mais, tem mais, cara. Ele me deu... Até que me deu todos que eu gosto? Não acredito. Giraia. Meu segundo melhor aí. É Jasper e Giraia em segundo lugar. É... Blu-ray. E o volume 2, acredito que seja todos os episódios. Acredito. É, cara. Isso aí. Quem tem amigo, né? O mínimo que eu posso fazer é agradecer, cara, a você. Espero que vocês tenham gostado aí do evento. Foi bem legal. É, não filmei muita coisa porque não tinha como, né? Hoje você se diverte ou você filma. Eu não tenho essa intimidade ainda com, com filmagem e, e me divertir. Não dá, não dá. Eu não consigo encarar como trabalho, não consigo. Eu fui lá me divertir, foi legal o evento. Espero que vocês tenham gostado. E um recado, o vídeo sai essa semana do Super Nintendo. Eu tô editando, tá, galera? Então esse vídeo aqui foi gravado domingo. Vocês vão ver durante a semana. E também vai entrar o vídeo de, do Super Nintendo lá. Aquele Super Nintendo podrão que eu peguei lá caçado. Então, é, me desculpa aí qualquer tipo de erro. Mas é isso. As músicas foram cortadas porque direitos autorais não deixam as músicas. Principalmente do K-Pop. Né? Essas coisas que eu nem conhecia direito. Acabei vendo a galera dançando lá. Então essas músicas têm todos os direitos autorais, galera. Não tem jeito. Tem que ser cortada. Então tá bom. Vocês me desculpem aí. Então fica, fica pro próximo vídeo o do Super Nintendo. Deve sair quinta-feira, tá galera? Então... Tamo junto, até o próximo vídeo, fui, um abraço!